看，前段时间别人捡的小松鸭给我送过来，养了这么久，一直没感情。昨天飞走了，没想到今天它居然还知道回来，不科学啊！还是挺怕人的，我一伸手它就跑了，这可能真的是饿好了。这玩意儿智商很高，能回来，也在情理之中。这饿了一天一夜，真的是饿好了。现在我走一步它跟一步啊，就想问我要吃的。这吃饱之后，态度又要变了。我都不想给你搞吃的，你这个白眼狼，神奇吧？饿好之后，居然主动上手了。哎，又飞走了，直接上楼顶了。这是投降了吗？我都没叫它，又自己不知道从哪里飞出来的，直接飞到我手上。这以前可从来没有这种事情。他张着翅膀叫两声，然后就咬一下我的手。哎，这是想告诉我，赶紧给我搞吃的，我都快饿坏了。实在没办法了，他自己找了一点苔藓在吃的，味道怎么样啊？这啥鸟？苔藓也能吃吗？就冲着他还能回来找我的这个份儿上，必须要给他安排一点吃的。面包虫，他的最爱。他目前会自己啄食，但是不会自己找食物。所以说他在外面跑了一天，也基本上是饿着，一口气吃完了。现在怕是又要逃跑喽，试一下，一伸手就跑了。等个十分钟，他饿了，你拿点吃的，他又变得特别乖。但是食物吃完之后，你一伸手，他还是会跑掉。他特别喜欢吃知了，然后这种知了被他吃的时候一直叫，被他吞下去的还会一直叫。让大家感受一下。现在知了已经被它吞了，听一下，还在一直叫呢。<笑>今天这个知了有点大，我估计等一会儿它还要吐出来。平时都是那一种小一点的，已经吐出来了。这个大知了，它可能要慢慢的吃，不会一口吞呢。吃饱了你赶紧跑啊，跑了就不要回来了。吃完之后，我一伸手，它又飞走了，撞到蜘蛛网上面去了。这家伙目前还没有自己找食物的能力，所以这个期间我们要一直提供食物。现在它跑出去，知道自己回来了，也是个好事儿。我不担心它会飞丢，还挺聪明的，就是吃饱之后就翻脸不认人。让它自己玩吧，等一会儿再给它搞点吃的